Grab your strings. Grab your strings. Your mics. Your mics. Your guitars. Let's get it poppin'. Oh, whatever you got. Nothing but strings. We Let's got. get it poppin'. Mein Name ist, na, aha, Sleepwalker von der Hip Hop Academy, seit Tag 1 dabei, äh, als Moderator morgen oder gestern oder ja, vielleicht auch letzte Woche, man weiß ja nicht, wann ihr es guckt, so wahrscheinlich Live-Mitschnitt wird es nicht werden, so, aber äh, ja, ich moderiere hier in den fliegenden Bauten, Frankreich ist da, Dänemark ist da, Deutschland ist im Haus, eine Kooperation, ein Jahr wird da kooperiert, man weiß jetzt nicht genau was alles, aber das seht ihr doch alles. Da wird, da wird so schön getanzt und so. My name is Cher Gertze. I'm the director of the Dance Chapel in Copenhagen. We are a house with four dance studios and a theater just newly created in 2012. We were lucky when we started that there was a lot of focus on our work and the city of of Copenhagen who supports the house were interested in helping us to have partners with other uh, dance uh, institutions and in groups in other countries and it was actually the city of Copenhagen together with the city of Hamburg that suggested to us um, to uh, work together through dance. On vient de Marseille, on est un groupe avec sept danseurs. On est très heureux d'être ici pour la deuxième fois à Hambourg et de présenter le show qu'on a déjà présenté à Marseille au mois de mars avec quelques modifications. Euh, on pense qu'il est beaucoup mieux comme ça et on espère que ça va vous plaire. Back, back, in, in time.
Let's have party. Ça fait déjà quatre années, je crois, qu'on organise l'échange avec la Hip Hop Academy. Nous, on est venu deux fois et la Hip Hop Academy est venue trois fois à Marseille. Et oui, je pense que c'est un échange qui peut continuer parce que c'est toujours sympa de, de rencontrer des danseurs et de créer des spectacles avec d'autres personnes. Et on peut s'apprendre mutuellement plein de, de trucs. Et, euh, et comme on commence à bien connaître certains danseurs de la Hip Hop Academy, ça, ça nous ferait plaisir de, de les retrouver pour une prochaine, une prochaine édition à Marseille. Hello, my name is Lisbeth. I dance hip hop, house, and mother. My name is Jeff and uh, I'm in this project uh, from the Danish team, Dance Capello. I, uh, I am specializing in breaking and popping. tonight with the students we've been working on that for like uh, a year but only meeting twice Some people had how many? 40. 40 at the same time. So it's been very different uh, for all of us at the kind of work that we've been doing with kids. Um, and we've been trying to get inspiration from each other and feedback to each other so uh, we can still work together even though we're working in groups. Academy ist ein bisschen älter von, von der Konstruktion. Wir haben 2007 sind wir gegründet worden. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist das, glaube ich, eine sehr 
fruchtvolle Zusammenarbeit in, in der Entwicklung. Uppercut gibt es ja, die Tanzkompanie gibt es ja auch schon viel länger, die in der Tanzkapelle neu ist. Und äh, dann sind noch Unterscheidungen, dass wir auch Musikproduktion machen und Graffiti. Während aber natürlich die Tanzkapelle eben halt auch den zeitgenössischen Tanz und Ballett und auch sehr viele Kurse auch eben hat für Kleinkinder schon im Tanzbereich. Und so, dass sich eigentlich die ganzen, die ganzen Arbeitszweige unserer Häuser damit noch eben halt bereichern können. Und äh, das haben wir vorher gar nicht geahnt, als wir das erste Mal in Kontakt traten. Da dachten wir, das wird ein Hip-Hop-Projekt, Austauschprojekt. Mittlerweile ist das wirklich wesentlich äh, voluminöser geworden. Und was Shea eben sagte, wir haben noch äh, eine ganze Menge an Levels sozusagen, die wir in Zukunft eben halt erreichen können. Okay Leute da draußen, was geht ab? Mein Name ist Django P&D Jackson, B-Boy, seit 1999 bin ich am Start, am Tanzen. Mittlerweile bin ich Trainer in der Hip Hop Academy und Tänzer im Ensemble der Hip Hop Academy. Es gibt immer Schwierigkeiten bei Projekten, gerade so bei so Austauschsachen, wo man sich halt nicht jeden Tag sieht, wo man halt auch sehr viel über Mails und sowas klären muss. Aber ich denke, am Ende des Tages haben wir echt alles sehr gut zusammengekriegt. So, ne? Es ist natürlich immer stressig und viel Stress mit viel Stress verbunden, gerade auch weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber dafür auch, dafür auch nochmal voll Respekt an die Kids, weißt du? Das, so, das sind halt Kinder und die können halt damit voll gut umgehen und die arbeiten super. Und innerhalb von einer Woche haben die die Show entwickelt irgendwie und jetzt nochmal eine Woche und das läuft. Hip-Hop in der natürlichen Form ist es halt nicht mehr so ganz. Es sind natürlich ganz äh, viele Break-Elemente mit drin, gerade bei der State of Mind Geschichten. Ähm, Popping-Elemente, House-Elemente. Es ist auf jeden Fall noch Hip-Hop, aber es ist halt... Ähm, die Show basiert eher auch... ist doch ziemlich theatralisch aufgebaut, ne? weil halt auch ziemlich viel Gesang mit drin ist. Äh, halt und ziemlich viel Bewegungsmaterial. Ähm, aus dem Theater, was man halt sonst in der Hippokultur nicht kennt. Aber ich finde das halt gerade mal schön, dass man so, dass da so zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen und dass man halt offen für alles ist. Ne? Und das ist halt auch wichtig für die Students, dass man denen halt auch sowas mitgibt, ne? dass es nicht nur heißt, man macht nur Hip-Hop, 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 sondern dass man halt offen ist für jegliche Tanzrichtungen oder für jegliche Kulturen. Ähm, 
damit man halt die Hyperkultur noch weiterbringen kann, damit sich die Hyperkultur im Endeffekt auch weiterentwickeln kann. some songs and like it took maybe two months to find the right song and then we start dancing and actually we didn't uh, make a storyline or anything we just start dancing to the song and try to figure out what fits to the the lyrics and the rhythms and then in the end we kind of found a story we really wanted to tell And it really helped to keep up the energy because it was a house song, so there's really a lot of movements where you can move fast around the floor. Words can be like knives, they can cut you open. And then silence around you and hold you. I think I might have been here. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Stück, also unsere Szene besonders, halt ziemlich viele Emotionen hervorruft. So. Und ähm, ist halt ähm, tänzerisch gesehen auch ziemlich hoch, also ein ziemlich hoher Anspruch, weil ich da wirklich an meine Grenzen gehe und ich auch zum ersten Mal halt wieder so Duo-Geschichten mache, die ich ja ziemlich lange nicht mehr gemacht habe. Und ich zuerst halt auch oft rausgekommen bin, weil ich halt nicht mehr ein Gefühl da wirklich drin war. Aber auf jeden Fall bin ich im Endeffekt reingekommen und ich denke, das klappt. Und dann geht's los, bum 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 klapp, bum 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 bum, klapp, bum bum so, ne, so, und das, ich glaube, das wird richtig geil.